Where's Leia? I wanted to thank her. This ship is bound for Ajul. Is this part of the plan you mentioned? It is. If you hatch this plan, then we know it will work. You're not going to make amends with your father? What's the point, Mom? We're minutes from leaving. Your father is just worried about you, honey. Please understand that. I hate to impose, but would you look after this young lady for a few days? Someone from Sapstrath Seahaven will be coming to pick her up. Can you watch her until then? Oh, she's adorable. Yes, of course. I'll take good care of her. Warum müssen wir die ganze Zeit Elise abschieben? Das ist voll asozial. This kind of abandonment could really stunt our emotional growth and stuff and things. Jude. Dad, I've made up my mind. I'm going with Mila. You're not going anywhere with that woman. The thing she's gotten you involved with. Looky here. I just can't get rid of you people, can I? Yay, noch mehr skill. Alvin? My new job didn't really pan out. You know, I still haven't worked off all the money I got last time, so I guess you're stuck with me. You're coming with us? You you know this man? Yeah, we're old traveling buddies. Alvin, can you believe these meanies are abandoning us? You poor little spud. You can fight just as well as they can. Come on, let's bring the kid and her toy along. It'll be just like old times. But Alvin... Don't worry, I'll protect her if things get dicey. Come on, Rowan. You're stuck with us, Butler! <laughs> Last call for boarding. The ship will be departing momentarily. If we can't pry people off, I guess they have to come. Well then, what are you waiting for? Hurry aboard! Yay! It seems I am no match for you. And now you two. Yeah. I better get aboard. Jude! Dad. Don't you have something to say to your parents? Goodbye. Remember, taking responsibility for your actions is part of becoming an adult. Don't worry. You are doing the right thing. Take care of my son. Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt noch Leia in die Gruppe. Das bound for Lakutum Seahaven. I thought you were heading for Fenmont. You're asking this now? You really do go with the flow, huh? Like literally. I couldn't care less where we wind up. I'm only here to look after Miss Elise. And me, me, me! The man's back together! You're not exactly part of the bargain. <laughs> Rowan, please tell us your plan for taking us to Ajul. Very well. I believe trying to force our way through Fort Gondala now would be a suicide mission, to put it bluntly. I saw the fortress's security columns being activated as we were escaping, right after Mila was injured. And those are... They're weapons made by humans using Earth spirits. Hmm? It would take an entire division of soldiers to defeat those automata. And only if they had a clever strategy. But the sea routes to Fenmon are still closed. So if we're heading to Ajul... You mean to cross from Ajul to Fenmont over land? <laughs> That's quite a hike. What do we do about Fezabel Marsh? Oh yeah, that's true.
That swamp apparently stretches forever north of Fenmont. It's supposed to be the natural equivalent of Fort Gondala in terms of fortification. Isn't that marsh impossible to cross? Something about the spirit climb being too severe? Most of the time. But the interseasonal winds have blown, which means that Solemn is upon us. That means the spirit climb has shifted from Ephrita to Renome. Fezabel Marsh should be possible. For now, anyway. If you say so. I'm not sure I understand either. Uh, in other words... We're good to go if we hustle through the marshes, right? War Warren gerade still am Lachen oder was war das für ein Anfall? Exactly. In any case, hustling is the order of the day. It seems we have little time left. Why? What's gonna happen? I have received word that even after you left Sheraton, the golems in Fort Gondola remain activated. This does not bode well for us. It's a clear sign that Rashagal is readying for open war. With who? With Azul? Why would they want to do that? I must destroy the Lance of Kresnik before it can be used in battle. <laughs> oh! What's wrong? There's a person in there. Yay, yay, yay. Huh? <sighs> Friend of yours? Schaut euch die Gesichter an. Göttlich. <lacht> yeah, a real barrel of fun. <lacht> Geil. Uh, uh, I got so bored waiting in there, I must have fallen asleep. Then you'll be well rested for the return trip home. Return trip? I'm coming with you. This isn't a game. I know. Right? Who are you? <laughs> oh man, this, this game macht mich kaputt. This is Alvin, our little buddy. Pleasure to meet you. I'm Leia. Pleasure to meet you too, little buddy. Little buddy? It's okay, right, Mila? I can come along? Hmm. Perhaps. Why do you want to? Wait, seriously? Your strength really inspired me back at the mine. I thought to myself, I want to be just like you. Hmm. Well, is that it? I thought you might say that. Hold on. What is that? I filled the scrap of paper with all kinds of reasons. Take a look. Reasons why you should come with us? Yep, at least a hundred. <laughs> Very well. You can come with us. I like you. You're so very... human. You've got to be kidding. Okay, now that it's all official. I'm happy to join. Thanks for asking. Yay, wir haben ein neues Gruppenmitglied. Ja. Yeah. Okay. Jetzt ist die Party ja ganz schön voll mittlerweile hier mit diesen Membern. Ähm, um, Elise kommt definitiv rein. So. 
Rowan kommt raus und rein kommt dafür Leia, so. Genau. So, dann können wir nämlich die Elise umstellen. Nicht mehr heilen priorisieren, sondern Geisterarts, genau. Äh, Items bitte nicht mehr verwenden, meine Liebe. So. Vorwiegend Arts, ja, genau. Starke Gegner, kann man sich auf aggressiv irgendwo stellen. Nein. Ah, schade. Ah, das passt. Hm. TP sparen, das passt schon so. TP sparen, alles gut. Ja. Ja, und dann legen wir wieder eine kleine Skill Session ein. Und zwar bei Elvin... Nicht Elvis, Elvin. Ich habe ja mal Elvis gesagt, aus Versehen. Elvis is alive. Ähm, und bei der lieben Leia. Die wir ja auch in die Gruppe geholt haben. Ja, genau. Hm, Elvin wird es da jetzt gut gefallen. Drei Frauen, dann wird er, je nachdem, ob wir das geskillt haben, ja einen Bonus bekommen. Strafender Schuss. Yeah. Wasserresistenz. Nee. Dann gehst du gar nicht mit duschen. Hm, ja, komm, Crit Chance. Nimmst du mit. Das ist schon gut genug. Hier, skillen, zack. Wobei wir auch ein bisschen stärker skillen könnten, so langsam, ne? Und, äh, 34 haben wir noch. Ich glaub's nicht. Oh, das kommt gerade recht, würde ich sagen. Zack. Zack. Wir wollen ja eh stärker ein bisschen skillen bei den Melee-Charakteren, also mit, bei den stärkebasierten Charakteren. Und für mich ist Elvin doch eher ein... Kriegsarte und stärkebasierter Charakter. So, und da müssen wir trotzdem die Intelligenz mitskillen. Naja, ganz so dumm darf er nicht sein. Na, eigentlich ist, ist er ja gar nicht dumm. Ich meine, was der alles drauf hat, ist schon immer. Hm. So, das war das. Stärke. Und Vitalität nehmen wir dann, glaube ich, auch gerade mal mit. So. Oh, die K KP steigen. 1600, das ist nice. Und der hat immer noch oh, genug Punkte. So, einmal das. Äh, was haben wir denn hier? Beweglichkeit. Ja, komm. Fertigkeitspunkte sind auch gut. Noch, mal, noch mehr KP. Nice. Und die Beweglichkeit kann man natürlich auch immer mal brauchen. Erweitere dich. Das wird nie langweilig ohne Scheiß. Okay, was haben wir hier? Ladung. Erstmal uninteressant. Ist kein Kreis und naja. Dunkelheitsresistenz. Ja, kennen wir ja. Stimmt. Gewitterschuss. Oh ja. Energiekohlen, die auf arglose Gegner herunterhageln. Sehr schön. Bitte hier. Oh ja. Verwirrungsschlag. Feinde brauchen 25% länger, um sich von einem Angriff zu erholen. Schönes Ding. Feuerresistenz. Scheiße. Okay. Dann haben wir schon mal unseren Weg mit Elvin. Das ist nämlich recht deutlich. Ähm, wir nehmen den Weg und gehen dann das Feld nach links. Und dann gucken wir weiter. Ich finde es schade, dass die Resistenzen dazwischen sind. Aber die werden wahrscheinlich auch irgendwann noch eine Rolle spielen. Also umsonst sind sie wahrscheinlich nicht. So, zack. Was sollen wir denn jetzt noch mit? TP? TP sind gut, ja. Technikpunkte kann man immer brauchen. Ein paar KP. Ja, dann holen wir halt die Psyche mit. Gut, das war er. Zack, zack. Leia. Hm. Ja, was bist du jetzt? Äh, na gut, ja. Ein bisschen Stärke und auch Int oder so, würde ich sagen, weil sie kann ja doch heilen und so. Und ja. Aber wir holen jetzt ja eh das mit. Und dann schauen wir mal weiter. Ob wir Richtung Vitalität gehen oder... Nein, Moment. Richtung Stärke oder Beweglichkeit. Ich denke, wir holen da ein bisschen Stärke für sie mit. Sie hat eh hohe Grundstärke. Obwohl, wir haben jetzt Stärke geskillt wie der letzte Irre. Hm. Ja, was haben wir denn hier? Stärke um 5% noch. Ach ja, komm, die holen wir mit. Da hat sie auch die Int neben dran direkt. Das passt. Hat hohe Psyche und Beweglichkeit eigentlich schon. Naja. Hm. Ich verskill hier eh jeden und alles, also was soll's. Zack. 
Oh, da oben hatten wir was geskillt, hä? Nein, hatten wir... Doch, hatten wir, hä? Okay, das hatten wir auch geskillt, das hier. Warum habe ich dann jetzt hier weiter geskillt? Okay. Ach so, weil wir was mussten. Stimmt, da oben, das war das Falsche. Das ist Dunkelheitsresistenz, ne? Ja. Yeah. Wo müssen wir denn hin? Glücksobjekt. 10% Chance, dass ein Objekt beim Gebrauch nicht verbraucht wird. Mhm. Dadurch kannst du zwei aufeinanderfolgende Sprünge machen. Aha. Resistenz, also müssen wir hier hin? Hier hin? Nee. Beim freien Laufen werden TP, okay. Wütender Sprung. Bündele deine Kraft in einen Stoß, der die Gegner in die Luft schleudert, gefolgt von einem Rückwärtsschritt. Schöne Sache, nehmen wir mit. Gefällt mir, wenn sie solche Angriffe bekommt. 333, schönes Ding. Nun, die, die Frage ist jetzt, in welche Richtung breiten wir uns weiter aus? Da war jetzt, glaube ich, das mit dem frei rumlaufen. Und das macht sie ja von selbst jetzt nicht. Ja, das macht sie von selbst nicht. Und dann müssten wir noch eine Resistenz mitnehmen. Ha. Wobei es eh jetzt nicht so viel Interessantes für sie gibt. Und das nehm, deswegen nehmen wir die Dunkelheitsresistenz mit und das nehmen dran liegende. So. Ja, genau so machen wir es. Das ist jetzt am interessantesten für sie, sage ich jetzt einfach. So, Fertigkeiten direkt ausrüsten. Oh, sie hat ein bisschen wenig FP. Aber das dürfte dicke passen. Freies Laufen machst du nicht. Das machen wir mit, ja. So, das war es auch schon für sie. So, was kriegst du? Du kriegst natürlich erstmal auch die Attribute, klar. Und ich überlege, die auch mal voll zu skillen alle. Oh, mehr Crit-Chance, klar. Aufladen, why the hell not, wenn er doch die Punkte hat. Der hat sowieso für alles Punkte wahrscheinlich, ja? Ups. Jupp, hat auch für alles Punkte. Gut. Landsknecht und Großmeisters Schüler. Hm. Und Leia, die blinde Passagierin. Leia, you can't just sneak onto a ship. That's against the law. Oh, really, Mr. Rashigal's most wanted. She does have you there. Oh, don't worry. I gave the sailors free coupons to my family's lodge in exchange for my passage. By the way, how were you able to figure out that we were headed to Lakutum Sea Haven? <laughs> Funny story. I got on a ship that I assumed was going to Sabstrath, but it turned out to be Lakutum bound. Wait, so you got on the wrong ship and found us purely by chance? Dumb luck is truly a frightful thing. Hm. Okay. Da hat sie echt ein bisschen Lack gehabt, aber war jetzt irgendwie zu erwarten, dass der Witz kommt. Und da ist eine Quest aufgetaucht. Ich dachte schon, mein Dings kackt ab. What you got there? This? It's a pendant. I've seen that before. Isn't that Mila's? You said you treasured that pendant. I did. That's why I gave it to Jude. Hm. A gift from Mila, huh? A treasured relic of Lord Maxwell herself. I wonder how much I could hawk that for. It's just a bead made out of glass. Its value is purely sentimental. How interesting. Could we ask you to tell us the story behind it? Was it about 14 years ago? I left near carriages for a day. I remember happening across some children and playing games with them. I thought you just stayed in your shrine while people worshipped you. Normally, yes. That was the first and last time I ever played like humans do. Even after I told them who I was, they didn't hold back in the slightest. They beat me soundly at tag in hide and seek. I'm glad you didn't use the power of the four to win. I might have, but I had ordered the four away on a special mission that day. So if they had been there, you really would have used them? A special mission for the four, 14 years ago. They were wild, rambunctious children. But when I left, they gave me that glass bead. And said, we could play again tomorrow. They must have wanted to be friends. You know, I never felt closer to humans than I did on that day. That was when I knew I wanted to protect them. A lovely story. I know just how you feel. 
Und warum war das das letzte Mal, dass sie die Menschen besucht hat? Also mit ihnen gespielt hat? Das ist jetzt... Hm. Naja, eine Quest. Sehr schön. Haarknotenmeister. Ich bin der Haarknotenmeister. Ich habe mein Leben der Kunst der Haarknoten gewidmet. Nach jahrzehntelanger Forschung habe ich endlich einen Weg gefunden, den ultimativen Haarknoten zu binden. Wenn ihr ebenfalls ein wahrer Verehrer der Haarknoten seid, bin ich gewillt, mein Geheimnis mit euch zu teilen. Wie wär's? Jo. Zunächst muss ich eure Haarknotenverehrung testen. Bringt mir einen Haarknoten, der mich absolut beeindruckt. Wenn ihr das könnt, gehört der ultimative Haarknoten euch. Hä? Bist du krank im Kopf? Wie soll ich dir einen Haarknoten bringen? Soll ich jetzt jemanden skalpieren gehen? Ich habe kein Problem damit, ich will es nur wissen. Ah, brich auf. Bum, 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 bum. Milas Anhänger. Mila erzählt von Erinnerungen an ihren Glasanhänger. Ein paar neue Freunde gaben ihn, ihn ihr, als sie noch ein kleines Kind war. Er macht nicht viel her, aber für Mila ist er unendlich wertvoll, weil er sie daran erinnert, wie wichtig es ist, die Menschheit zu beschützen. Bestimmt haben sie sie nachher verarscht oder so. Ah, bam, bam. Der Haarknotenmeister. Finde heraus, wie man den ultimativen Haarknoten bindet. Aha. Okay. Where the hell? How the hell? Hm. So eine Quest gibt's auch nur in Tales of... Ein Kraut. Okay. Äh, wir reden erst noch mit den Tüten. Ich dränge mich ja an. Und natürlich werde, werde bis Sonnenuntergang nicht fertig sein. Weil hier im Geisterklima von Lakutam immer Sonnenuntergang ist. Okay. Verdammt nochmal, wenn ihr euch schon die Mühe macht, dann macht das auch richtig. Wenn das so weitergeht, seid ihr bis Sonnenuntergang nicht fertig. Oh. Okay. Hätte man mit dem anscheinend zuerst reden sollen. Oh, jetzt können wir sogar in das Gasthaus hier. Aber erstmal das Skit. You left Laurent without even telling your parents, right? Shouldn't you go back home to see them? Your mom's probably still fuming. Y yeah. Oh, das war aber nicht viel. Aber das werden wir definitiv machen. So, erstmal hier noch Hallo sagen. Ich bin ebenfalls gegen sinnlose Kriege, aber was den Kampf der Geschlechter angeht, kommt ein Waffenstillstand nicht in Frage. Die Bewohner von Rashogan und Ajul sollten ihre sinnlosen Streitereien begraben und lernen, miteinander auszukommen. Ich für meinen Teil würde besonders gern lernen, mit den Mädchen aus Ajul auszukommen. Volltrottel. Angeblich gibt es in einer Stadt namens Laurent einen Arzt, der ganz eigenartige Methoden anwendet, um Verletzungen zu heilen. Ähm, ja, das recht. Die Spezialitäten des Hauses ist ein Shoshu, Shoshu namens Götterdämmerung. Er ist erst raffiniert und voll im Geschmack, wenngleich manche Leute ihn als gewöhnungsbedürftig bezeichnen. Moment, wir sind hier ja in einem neuen Hafen, Dreck. Hm, nein? Nein? Weil hier immer Sonnenuntergang herrscht, gehen alle Besucher nach der Ankunft erstmal auf dem schnellsten Weg ins Gasthaus, ganz gleich wie spät es wirklich ist. Das Gasthaus verdient sich dumm und dämlich. Das ist natürlich sau cool. <lacht> und wir sind hier in guten Händen. Is it safe to leave Giselle behind? Oh, I assure you that I'm not the only one looking out for her. The house staff has served the Cheryl family for years. And the citizens of Sherylton are always supportive. It's all due to Lord Klein's fair leadership. It's not just that. Drissel works really hard to stay strong. She's so cool. No wonder she's Ellie's friend. Indeed. We are all quite proud of our young lady Cheryl. Let's all strive to make her as proud of us. Ich hätte immer noch gerne etwas mehr über Klein's Tod erfahren. Aber dazu muss man dann wahrscheinlich wieder die Jude Story spielen. So. Oh. Wieder was Neues. Hey, are we close to Niakara? Are we? Don't you want to drop by? Why? I have no business there. Is there some reason you want to go? No, of course not. I just figured the villagers might be worried. They worship you, remember? I appreciate your concern for the villagers' well-being, but we have no time for detours. If we follow the Lakutam High Road North, we shall reach a city known as Shandu. Tja, wenn wir bringen dich nicht, begleiten dich nicht dahin, um dann an den, an den Schlüssel, äh, um und ach Dreck, <lacht> um dann an den Schlüssel zu kommen. Ah, geht doch. We should head there first. 
Hold your horses. What about that monster that prowls the high road? What's it called? The Lord of Lakutum? My, you are well informed. Rest assured, the Lord of Lakutum is a slave to spirit climbs just like any other monster. Now that we have shifted into Renom, the beast would be positively timid. I doubt it will venture anywhere near the high road. See, little buddy? No reason to be scared. But don't expect me to pluck you from the monster's jaws, bud. Right then. Let's hit the high road. 